ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி முக்கோணவியல் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சரிங்களா எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்த்து சம் பாருங்க கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா சம் போட்டுடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் சரியா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் ஹைட் இருக்கிற ஒரு ஸ்டாச்சு ஒரு சிலையை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வைக்கிறாங்க ஓகேவா எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பீடத்தின் மேல அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா பெடஸ்டல் ஒன்னொன்னு நம்ம கோயில சாமி எல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜ் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்டேஜ் மேல ஒரு ஸ்டாச்சு வைக்கிறாங்க ஓகேவா சோ இப்ப ஸ்டேஜ் வந்து என்னன்னா இப்ப இதுதான் வந்து ஸ்டேஜோட ஹைட்னு வச்சுக்கோங்க இவ்வளவு ஹைட்ல இப்ப இந்த டேபிள் மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு அது மேல வந்து இப்படி ஒரு ஸ்டாச்சு வந்து இப்ப இப்படி வைக்கிறாங்க ஓகேவா இப்ப இங்க என்ன பண்றாங்க இது மேல வந்து ஸ்டாச்சு வைக்கிறாங்க சரியா இது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது வந்து ஸ்டாச்சு இது வந்து பெடஸ்டல் ஸ்டேஜு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சும்மா இது மேல இப்ப இதை வைக்கிறாங்க ஸ்டாச்சு வைக்கிறாங்க ஸ்டாச்சுவோட டால் வந்து ஹைட் வந்து என்னன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சரியா எ ஸ்டாச்சு ஒன் மீட்டர் டால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்னு மீட்டர் உயரம் உள்ள சிலை ஒன்று பீடத்தின் மேல் அமைந்துள்ளது ஓகே 1.6 பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் வந்து இதுதான் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற அந்த ஸ்டாச்சு சோ அது சொல்லியாச்சு ஓகே அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தரையில ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு இந்த ஸ்டாச்சுவோட டாப் பாக்குறாங்க ஸ்டாச்சுவோட டாப் இந்த ஸ்டாச்சுவோட டாப் உச்சி பாக்குறப்ப இங்க எவ்வளவு ஆங்கிள் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் ஓகே அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இதே பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பெடஸ்டல் இருக்குல்ல இந்த ஸ்டேஜ் மாதிரி சொன்னல அதனோட ஹைட் டாப் வந்து பாக்குறாங்க உச்சியை வந்து பாக்குறாங்க இப்ப இதுதான் அந்த ஸ்டேஜ் அப்படின்னா அதனோட உச்சி வந்து இங்கதான் ஏன்னா அதுக்கு மேல வந்து இது ஸ்டாச்சு வந்துடும் இப்ப இங்க வந்து இந்த லைன் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா இது எவ்வளவு ஆங்கிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டிகிரி இது எல்லாமே கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிறது தான் நீங்க ஒரு தடவை படிச்சுட்டு இந்த டயக்ராம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றத கவனிச்சுட்டே இந்த கொஸ்டின் ஒரு தடவை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடும் ஓகே இப்ப கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பெடஸ்டலோட ஹைட் எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க ஹைட் ஆஃப் தி பெடஸ்டல் தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா பீடத்தின் உயரத்தை காண்க இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்கு ஹைட் எவ்வளவு இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே சோ இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேம் எழுதலாம் A, B, இது C, இது D. சரியா கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்க B ல இருந்து C வரைக்கும் இந்த பெடஸ்டலோட ஹைட் பீடத்தின் உயரம் தான் கேக்குறாங்க சோ நம்ம பி சி கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஓகே இப்ப இதுல ரெண்டு ட்ரையாங்கிள நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ண போறோம் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து நான் எடுக்கிறேன் நல்லா பாருங்க ஃபார்ட்டி டிகிரி இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிள் அதாவது ஏ பி சி ஓகேவா ஏ பி சி தான் நான் எடுக்க போறேன் இதுல வந்து நமக்கு எதுவுமே தெரியாது இந்த ஃபார்ட்டி டிகிரி மட்டும்தான் தெரியும் சரிங்களா ஃபார்ட்டி டிகிரி மட்டும்தான் தெரியும் ஓகே இப்ப இதுல என்னன்னா இது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்ப இன்னொரு இந்த ட்ரையாங்கிள் வரையறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இன்னொரு ட்ரையாங்கிளும் வரையிறா செகண்ட் இப்ப பாருங்க நல்லா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இதுக்கு பேர் வந்து ஏ பி சி இப்ப இங்க என்ன வரைய போறோம்னா ஏ பி டி ஏ பி டி இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் வரைய போறோம் இப்ப இதையும் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க ஏ பி டி இந்த இடத்துல வந்து சின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஓகே இங்க வந்து இப்ப சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த அளவு நமக்கு தெரியும் ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு தெரியும் இது தெரியாது இப்ப இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லயும் காமனா ஒரு சைடு இருந்தா எந்த சைடு காமனா இருக்கும் அப்படின்னா இப்ப இது வந்து காமன் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரிக்கு வரையிறோம் இது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு வரையிறோம் இது ரெண்டும் வேற வேற காமன் கிடையாது ஆனா இந்த பேஸ் இருக்குது இல்ல ஏ பி அது இங்கேயும் சேம் தான் இங்கேயும் சேம் தான் சோ அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இதையும் இதையும் வச்சுதான் நம்ம இதுக்கு வந்து என்ன ரேஷியோ ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ முக்கோணவியல் விகிதம் வந்து என்ன எடுக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம அதை வச்சு தான் முடிவு பண்ண போறோம் சோ இப்ப இது டீட்டாவா அப்ப இது ஆப்போசிட்
adjacent. இது வந்து tan theta. Sorry, hypotenuse. தனித்தனியா வரைஞ்சி இப்ப இத போட்டுக்கேன். Okay. இப்ப பாருங்க நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படி சொல்லி tan theta equal to opposite by adjacent. சரியா? அப்ப opposite என்னது Bல இருந்து C. BC by adjacent அப்படினா AB. ஓகே இப்போ இதல நமக்கு tan tan theta இருக்கிற இடத்துல 40 டிகிரி ஈக்குவல் டு BC பை AB ஏனா இது அப்படியே போட்டுக்கறனா எனக்கு BC ஓ எது அளவும் தெரியாது AB க்கு அளவு எதுமே தெரியாது சோ நான் BC பை AB னு போட்டுக்கறேன் tan 40 டிகிரிக்கு புக்ல கொடுத்துட்டாங்க 0.8391 அப்படி சொல்லி சோ நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிறேன் 0.8391 ஈக்குவல் டு BC பை AB சரியா இப்ப இத நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 அப்படினு வெச்சுக்கிறேன் சரியா இப்ப இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு வரலாம் இப்ப இங்க பாருங்க அதே மாதிரி ஆப்போசிட் அட்ஜசன்ட் தான் சோ tan theta னு வெச்சுக்கலாம் tan theta equal to opposite by adjacent இப்ப ஆப்போசிட் அப்படினா bd b ல இருந்து d வரைக்கும் சரியா சோ இங்க bd by <coughs> அட்ஜசன்ட் அப்படினா AB நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும் அப்படிን பாருங்க tan theta இருக்கிற இடத்துல என்னது 60 டிகிரி ஈக்குவல் டு BD இருக்குல்ல இந்த BDங்கற அளவை நான் என்ன பண்றேனா இங்க நடுல Cங்கற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால பிரிச்சு எழுதிக்கற ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கற BC CD அந்த BD ফুল லெngth நான் BC CD னு மாத்திக்கறேன் ஓகேவா சோ இப்ப BC CD AB வந்து அப்படியே தான் ஏனா இந்த அளவு நமக்கு எதுமே தெரியல மெஷர்மென்ட் எதுமே இல்ல சோ AB ன அப்படியே வெச்சுக்கலாம் அடுத்து அது என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா tan 60 டிகிரிக்கு நமக்கு தெரியுமா √3 னு சொல்லிட்டு சோ √3 BC CD அப்படிங்கிறது C ல இருந்து D வரைக்கும் எவ்வளவு நமக்கு 1.6 மீட்டரா சோ இங்க 1.6 AB சரியா இப்போ இது ரெண்டும் புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு இப்போ இத நான் என்ன பண்ணப் போறேன்னா ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 னு வெச்சுக்கப் போறேன் புரியதா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம क्वेश्चन வந்து இந்த டயகிராம் வரையஞ்சோம் இப்போ தனித்தனியா எழுதி இருக்கோம் இது வந்து ரெண்டுலயே காமனா இருக்குறதுனால நான் ஆப்போசிட் நீங்க கேக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஆப்போசிட் ஹைபோட்டனஸ் கூட நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படினு ஆனா இங்க ஹைபோட்டனஸ் வந்து வேற இங்க வந்து 40 டிகிரி கான லைன் இது 60 டிகிரி கான லைன் இது சோ இத ரெண்டுதியோ நம்ம வந்து சேம் னு எடுக்க முடியாது ஆனா இந்த ABங்கிறது ரெண்டுத்துக்குமே சேம் தான் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் வரையறப்பவும் இந்த AB இங்க வருது பெரிய ட்ரையாங்கிள் வரையறப்பவும் இந்த AB இங்க வருது சோ அப்ப என்ன பண்ணனும்னா காமனா இருக்குறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணனும் அப்ப இந்த ரெண்டை கன்சிடர் பண்ணி தான் tan theta னு எடுக்கறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சோ இது ஈக்குவேஷன் 1 இது ஈக்குவேஷன் 2 இதுக்கு அப்புறம் சப்ஸ்டிட் பண்ணி சிம்பிளிফাই பண்ணோம்னா ஆன்சர் வந்துரும் சரியா இப்போ என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படினா ஈக்குவேஷன் 2 வை ஈக்குவேஷன் 1 ஆல நம்ம டிவைட் பண்ணப் போறோம் இப்போ என்ன பண்ணினோம் அப்படினா 6.23 எக்ஸாம்பிள் சம் வந்து நமக்கு இதே மாதிரியான சம் தான் இதே மாதிரி மீன்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அதை நம்ம டிவைட் பண்ணி அங்க போட்டுறோம் இது வந்து ஒருத்தர் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க சோ அது எப்படி வந்து ஏ வந்து நம்ம வந்து டிவைட் பண்றோம் அப்படினு சொல்லி அது வந்து டிவைடும் பண்ணலாம் இல்ல இதல இருந்து எடுத்து போய் இத சப்ஸ்டிட்யூட்டும் பண்ணலாம் சரிங்களா அதுதான் வந்து அவங்க டிவிஷன்னு போட்டுறாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு டிவிஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ போட்டு காமிக்கிறேன் ஆனா நான் சப்ஸ்டிட்யூஷன் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணப் போறேன் சரியா பட் ரெண்டும் சேமா வருதாங்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு இப்போ நான் காமிக்கிறது ஓகே இப்போ என்ன பண்ணப் போறேன்னா ஈக்குவேஷன் 2 வை ஈக்குவேஷன் 1 ஆல டிவைட் பண்ணப் போறோம் ஆனா எக்ஸாம்பிள் சம்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கனா மேல 1 போட்டுருப்பாங்க கீழ 2 போட்டுருப்பாங்க சோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் எந்த ஈக்குவேஷனை எதுல வந்து நம்ம டிவைட் பண்றதுன்றது உங்களுக்கு ஒரு कंफ्यूजन இருக்கும் சரியா அதனால நீங்க பெஸ்ட் வந்து சப்ஸ்டிட்யூஷன் மெத்தட்க்கு போயிட்டீங்கனா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் பட் நான் உங்களுக்கு இந்த டிவிஷன் மெத்தட்ல ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் எப்படி வருதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ ஈக்குவேஷன் 2 இருக்குதுல சோ இப்போ ஈக்குவேஷன் 2 அப்படினா இங்க இருக்குது சோ இப்போ என்ன இருக்கு எனக்கு இங்க √3 BC 1.6 by ab இது ஈக்குவேஷன் 2 டிவைடட் பை ஈக்குவேஷன் 1 னா அப்ப இந்த பக்கம் ஈக்குவல் டு இங்க என்ன இருக்குதுனா 0.8391 இங்க டிவைடட் பை இத போடுறப்ப bc by ab சரியா இப்போ என்ன ஆகும் அப்படிን பாருங்க √3 by 0.8391 ஈக்குவல் டு 
BC plus 1.6 by AB இது என்னாகும் division இக்கில divisionல அப்பு இது நம்ப multiplication ஆம் போட்டு reciprocal ஆம் போடுவோம் தலைகிடியா சோ அப்பு AB by BC இன் வரும் இப்பு இந்த AB AB cancel ஆட்டு இதுக்காகதா இந்த common ஆக் returns cancel பண்டுக்காகதா இந்த division சரிங்களா சோ இப்பு இங்க root 3 by 0.8391 equal to BC plus 1.6 by BC இப்பு இந்த இது வந்திருச்சா இப்பு இது மதிரி divide பண்ணும் நான் ரெண்டே stepல நமக்கு இந்த format வந்திருது இதுக்கப் பிரி இங்க நம்ப simplify பண்ணில்லா இது இங்க simplify பண்ணும் நான் BC உட answer நம்ப find out பண்ணில்லா இப்பு நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் அப்படின் பார்த்தீங்க நான் substitute பண்ணப் போகிறேன் இப்ப இது division method உங்களுக்கு போட்டு காம்ச்சிட்டேனா இது ரம்ப easyான method தான் நான் இல்லன் சொல்லலா ஆனா உங்களுக்கு வந்து எந்த equation எந்த equation அல்லா divide பண்டுரது இன்றுதில் உங்களுக்கு confusion இருக்கும் equation 1 by 2 போட்டுமா இல்ல 2 by 1 போட்டுமா அதுக்கு வந்து நம்ம இங்கருக்குல values compare பண்ணி எது பெரிசு அப்படின்றுத இது வேணாம். இப்பு வந்து equation 1 வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா 0.8391 equal to BC by AB okay இதுல் வந்து நான் என்ன பண்டுரன்னா இந்த AB இங்க கொண்டு போய்டுரன் சரியா அப்போ AB இங்க போய்டும் BC by இதை இங்க கொண்டு வந்துரன் இந்த 0.8391 வந்து கிழு வந்துருது சரியா இப்பு நான் இதுல் வந்து AB கண்டு புடிச்சிட்டேன் நான் ஏ இந்த equationலியும் AB இருக்குது இந்த equationலியும் AB இருக்குது சு அப்பு நான் ஒரு value AB கண்டு புடிச்சு இதல substitute பண்ணன் நான் எனக்கும் simplify யாய்கும் அதுக்காகதாம் சரி இப்பு equation 2 என்ன இருக்குன் பாருங்க root 3 equal to BC plus 1.6 by AB இப்பு இதல நானு substitute இந்த AB இருக்குன் அடத்தல இதக் கொண்டு வந்து BC plus 1.6 by AB இருக்கிறடத்தில BC by 0.8391 இப்பு இதல் அருந்து என்ன ஆகும் எனக்கு திரும்மும் சரி இங்கே போட்டுக்கலாம் root 3 equal to BC plus 1.6 இப்பு இந்த divisionுக்கு கீழ இப்பு AB இதல் நம்ம substitute பண்ணோம் இந்த value substitute பண்ணோமா சு அப்பு இந்த divisionன் நான் multiplicationா போட்டுடு இதை நானு reciprocal தலைகிழியா கொண்டு போ இந்த பின்னத்த fraction சு அப்பு என்ன ஆகும் பருங்க 0.8391 by BC okay வா இப்போ next stepல root 3 இப்போ இங்க multiplicationல இங்க மேல இருக்குதில் இதை நான் இந்த பக்கு கிழக் கொண்டு வந்து denominatorல so 0.8391 equal to BC plus 1.6 இங்க இருக்குதில் BC plus 1.6 by BC இந்த BC இங்க இருக்கு இப்போ பருங்க இங்கே கடச்சிருக்குதும் இங்கே கடச்சிருக்குதும் நமக்கு சேமா root 3 by 0.8391 is equal to bc plus 1.6 by bc இப்போ புரிதான் உங்களுக்கு இங்கே இந்த divide பண்ணாலும் நமக்கு same procedure தான் substitute பண்ணாலும் நமக்கு same procedure தான் இதல ஒரு விஷயும் என்ன நான் எதை எதால divide பண்ண steps கொஞ்ச ஜாஸ்திதான் ஆனா புருந்திருச்சு அப்படினா இந்த steps எல்லாம் நம்ப கிடுகிடுன் போட்டிரில்லாம் உங்களுக்கு எது easy ஆருக்கும் அது நீங்கள் வந்து follow பண்ணிக்கும் அது உங்களுடன் choice தான் சு இப்ப பாருங்க இதல் அன்று நம்ம simplify பண்ணப் போரும் சு first root 3க்கு நமக்கு என்ன திரியோம் என்ன பண்ணிருக்கேன் இந்த BC வந்து இதுக்கும் common இதுக்கும் common சு தனி தனியா எழுதிட்டு அடுத்தது இப்பு இந்த digit இந்த point வந்து போவிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணப் போரண்ணா இங்க வந்து point இந்த பக்கும் 4 digit இருக்கா அப்பு 4 0 வல்ல நாம் மேலையும் கீழையும் நாம் multiply பண்ணிருக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இங்கு divide பண்ணே காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்பு இதனான் divide பண்ணே காமிச்சிருக்கிறேன்
ஓகேங்களா நார்மல் டிவிஷன் தான் கொஞ்சம் பெரிய டிஜிட்டா இருந்தா எப்படி டிவைட் பண்ணுவோமோ அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இந்த பாயிண்டோட டெசிமலோட கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நம்ம இங்க மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டது ஓகேவா இது திரும்பவும் சொல்லிட்டேன் நார்மல் டிவிஷன் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க பிராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் எக்ஸாம்ல இது உங்களுக்கு தப்பு இல்லாம ஃபாஸ்டா வரும் சரியா சோ இப்ப இதுக்கு இங்க நான் என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு எனக்கு 2.0641 பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் வந்திருக்கு ஸோ நான் இங்க என்ன பண்ண போறேன்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் இங்க இப்ப இது கேன்சல் பண்ணி இங்க போட்டேன் இப்ப இந்த ஒன் இங்க வந்தா மைனஸ் வந்துடும் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை பிசி இப்ப திரும்ப என்ன பண்றேன் இதை சப்ராக் பண்றேன் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் வருமா இப்ப பாருங்களேன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா இங்க பாயிண்ட் வச்சு எதுவுமே இல்லைன்னா மைனஸ் ஒன்னு அழகா இங்க இருந்து ஒன் அப்படியே சப்ராக் பண்ணி இப்படி போட்டுடலாம் ஈஸியா பாயிண்ட் வேல்யூஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா கரெக்டா போட்டு தான் சப்ராக்ட் பண்ணி போடணும் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை பிசி இப்ப பிசி வேணும்னா இந்த பிசி இங்க மேல போயிடும் இது இங்க கீழே டிவிஷன்ல வந்துடும் சோ பிசி ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் திரும்பவும் எனக்கு இதை டிவைட் பண்ணணும் பட் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால நான் கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாதுன்னு சொல்லி இப்ப இங்க கீழே பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு போர் டிஜிட்ஸ் இருக்கா அப்ப நாலு ஜீரோவால நான் மல்டிப்ளை பண்றேன் திரும்பவும் டென் தௌசண்ட் ஆல நான் மல்டிப்ளை பண்றேன் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாள் ஓகே சோ இப்ப இந்த மாதிரி நான் டிவைட் மல்டிப்ளை பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா ஒன் சிக்ஸ் இங்க நாலு ஜீரோ வருமா பை இங்க ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் வரும் இப்ப இங்க ஒரு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்கிறப்ப இது கேன்சல் ஆயிடும் இங்கயும் வந்து நாலு ஜீரோ வரும் இங்க நாலு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்கிறப்ப இது கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப ஃபைனலா இங்க என்ன கிடைக்குதுன்னா சிக்ஸ்டீன் வரும் <laughs> 5, ஓகே இங்க ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இப்ப பாருங்க இங்க டென் தௌசண்ட் இருக்கு இங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் இருக்கு அப்போ நமக்கு இது டிவைட் ஆகாது அப்போ பாயிண்ட் வச்சுட்டு இங்க ஜீரோ போட்டுடலாம் சோ ஜீரோ போட்டோமா இப்ப திரும்பவும் பாருங்க இங்க டென் தௌசண்ட் சம்திங் இருக்குது இங்க பிப்டி தௌசண்ட் சம் நார்மல் டிவிஷன் தான் வச்சுக்கோங்களா நீங்க உங்களுக்கு எந்த மெத்தட்ல ஃபாலோ பண்ணுவீங்களோ அந்த மெத்தட்ல ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சோ இப்ப இங்க ஃபைவ் இப்ப இதை நம்ம சப்ராக் பண்றோம் சோ இப்ப இதை சப்ராக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஓகே இங்க நான் ரெண்டு டிஜிட்டோட இப்படி ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இதோ இதுக்கப்புறம் நம்ம போட போறது இல்லை அதனால நான் சப்ராக்ஷன் பண்ணிக்கல திரும்ப ஒரு தடவை பாரு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதை நான் டிவைட் பண்ணப்ப எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைச்சது மீட்டர் பிசி ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் சோ இப்ப எனக்கு பிசிக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு இப்ப திரும்ப நம்ம ஸ்டார்டிங்க்கு போவோம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் பிசி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பில இருந்து சி வரைக்கும் அந்த பெடஸ்டலோட ஹைட் ஹைட் ஆஃப் தி பெடஸ்டல் பீடத்தின் உயரம் பிசி அது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரியா சோ அப்ப ஃபைனலா என்ன பண்ணிடலாம் அந்த லைன் வந்து நீங்க எழுதிடலாம் என்னன்னா ஹைட் ஆஃப் த பெடஸ்டல் பீடத்தின் உயரம் என்னதுன்னா ஒன் மீட்டர் ஓகே வா சோ இப்ப திரும்ப சம்ம ஒரு தடவை கொஞ்சம் வீடியோ வந்து பெருசா இருக்கேன்லாம் பாக்காதீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு தான் டைம் ஆகும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த சம்ம வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட முடியும் சரியா சோ ஜஸ்ட் கொஸ்டின்ல இருந்து இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சோம் அப்புறம் ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணோம் இங்க நான் போட்டிருக்கேன் ஈக்வேஷன் ஒன் ஈக்வேஷன் டூ அடுத்து உங்களுக்கு அதை டிவிஷன் மெத்தட்ல போடணும்னா என்ன ப்ரொசீஜர்னு காமிச்சிருக்கேன் இது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நீங்க சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடுக்கும் போயிடலாம் சோ அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் ஈஸியா நமக்கு முடிஞ்சிடும் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றது இங்க எப்படி டிவைட் பண்றது அப்புறம் இதை சிம்பிளி சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் இது ஃபுல்லாவே இது வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால நீங்க போடுறது சோ இந்த சாங் புரிஞ்சதுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்